Katika mirathi ya siasa leo tunaangazia siasa za maeneo ya Luo Nyanza na uzito wa familia ya Jaramogi Oginga Odinga ambaye ni babake kiongozi wa ODM Raila Odinga. Je, waliompinga Jaramogi kisiasa walifika wapi? Mkuu kitengo cha Kiswahili Paul Nabiswa anakupa siasa za Luo Nyanza na athari ya familia ya Jaramogi Oginga Odinga. Mtazamaji ni makala ambayo nakuacha nayo Mola Kiridhia tukutane tena hapo kesho. Mimi ni Mary Kilobi Atoli na mtangazaji wa ishara ni Meresha Witi kutakia utazamaji mwema Uhuru I Jomo Kenyatta being chosen and admitted to the cabinet in Kenya Wakati Kenya ikipata uhuru jamii ya Waluo ilikuwa imara chini ya Jaramogi Oginga Odinga na Tomboya I believe that one day Kenya will be governed by a democratic government representative and elected by the people And by the people I include anybody who decides to make Kenya his home in how many years who accepts to be treated as um, an equal citizen with everybody else Walikuwa wakitoa hoja kwa mavu wakizungumza mbele ya hadhira. Kenya ilipoondoka katika vyama vingi vya kisiasa katika miaka sitini baadhi walitaka hisia zao kusikika. I should also like to stress that these coming party elections should not be based on tribal grouping, regional or administrative boundaries. Our efforts to keep Kenya united would be meaningless if we were to base our decision on ethnic considerations na hata katika miaka ya ukombozi wa pili jaramogi oginga odinga alitaka kuwa rais wa kenya kwa maana simba simba ndio sasa atapigana huko kiwanjani na simba atalete uhuru na uhuru lazima iwe na uhaki na ukweli hapana ile rongorongo ambayo wanasema maneno pande huu na matendo yao iko pande ingine kuna wale waliokana kuelewa serikali ya Kanu. Right now I would sympathize with Honorable Duale who regards himself as an insider. I can tell you personally I've been an insider, an outsider, an insider and again an outsider and I can tell you over 30 years <laughs> what it means. The political parties in this country yes. are ethnic based yes. because somebody has sold a philosophy and there is no ideology involved madam speaker a philosophy that we must fight for our turn to eat <laughs> Katika mapambano ya kisiasa walikuwa katika mstari wa mbele. Katika mirathi ya siasa leo tunaangazia wahusika katika siasa za maeneo ya Luo Nyanza mbali na familia ya Jaramogi Oginga Odinga ambayo imekuwa na athari kubwa kisiasa. Mimi ni Paul Nabiswa. sasi wewe ubaki tuongoze 2022 na mimi naomba sana ulishike mkono baba asante sana na Mungu akubariki asanteni sana 
Wanasiasa kutoka katika jamii ya Waluo wamekuwa wakijaribu kwa jino na ukucha kuwa karibu na Raila Odinga ili kuwatengenezea safari yao ya ufanisi siasani hususan baada ya uchaguzi wa mwaka 1997. We listened to Raila at that time and Kibaki got all kura more than three quarters kura 92% 98% through his mouth. We want Raila to be respected in Kenya. Hulka hii ilianza majira ya babake Jaramogi Oginga Odinga walokuwa karibu naye walifaulu hata alipokuwa nje ya bunge Yamkini utawala wa rais wa kwanza hayati mzee Jomo Kenyatta ulijua baada ya kifo cha Joseph Tomboya na kufungia nje Jaramogi Oginga Odinga gombea ubunge mwaka 1969 palihitajika mtu wa kuzima upinzani kwa mzee Kenyatta baada ya Jaramogi Oginga Odinga kutupwa nje Odongo Omamo aliingia bunge katika chama cha Kanu kwani Kenya ilikuwa imerudi katika mfumo wa chama kimoja baada ya KPU ya Jaramogi Oginga Odinga aliyejiuzulu kuwa makamu rais mwaka 1966 kumnyima usingizi mzee Jomo Kenyatta. Hata rais mstaafu Daniel Toroti Charap Moyo aliposhika ngazi. Odongo Omamo ambaye alihudumu katika nyadhifa tofauti za serikali miongoni mwazo waziri alikuwa mbunge wa Bondo na wakati fulani akaendelea kuonekana kwa mpinzani katika siasa za Jaramogi Oginga Odinga. Katika uchaguzi mkuu wa vyama vingi vya kisiasa mwaka elfu moja kenda mia mbili, aligombea ubunge wa Bondo japo akashindwa na Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa kiongozi rasmi wa upinzani bungeni. Ila Jaramogi hakuishi kwa muda mrefu. Alikata roho Januari mwaka elfu moja kenda mia nne, uchaguzi mdogo ulipofanywa. Odongo Omamo pia alijaribu katika chama cha Kanu lakini akashindwa na Oburu Odinga kaka mkubwa Raila Odinga. Inawezekana kuwa Omamo alitambua ugumu wa kupinga familia ya Jaramogi na mwaka elfu moja kenda mia saba. Alijiunga na chama cha NDP na kuhamia katika eneo bunge la Mhoroni aliposhinda. Hata hivyo Omamo ambaye alikuwa mcheshi alianza kutishia kuwa angerejea bondo kukabiliana na Oburu Odinga katika uchaguzi wa mwaka mbili na mbili. If we wanted the bird to come and perch near you, you signaled the bird saying kurikuri. You see kurikuri, kurikuri so that the bird can come and land. And I've been looking and listening carefully to constituencies or a constituency that has wanainchi that are saying to me kurikuri that are beckoning me saying kurikuri and up to now i have had the opportunity of checking 209 constituencies in in, in Kenya you see i've left out moroni they would have been 200 and and and, and 10 but i've left moroni and as we are talking now the the constituency that beams to me the loudest kuriku recall is bondo uh, and i do not want to neglect bondo because it is beaming the loudest uh, calls to me Umamu ambaye alifariki mwaka na kumi ni babake waziri wa ulinzi katika serikali ya rais Uhuru Kenyatta Birecho Omamo ambaye kabla utawala wa rais mstaafu Daniel Trotich Arap Moi kukamilika alikuwa mwenyekiti wa chama cha wanasheria nchini LSK wakati ambapo kulikuwa na mchakato wa kutaka katiba kufanyiwa marekebisho kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022 
It's about engaging Wanjiko, and after all, this is a people-driven process. So we came to engage, to expand thinking on some of these issues. We touched on a variety of issues, a variety of scenarios that have been put forward, from the extension of parliament, to minimum reforms, to interim constitutions, to delinking the process from uh, the elections, to looking at the whole quest uh, uh, question of the effect of the uh, presidential prerogative to choose an electoral date and its impact on the constitutional review process. We looked at the whole question of accelerating the process, extending it, and so on. Mungine aliesoma nyakati na kujinasua kutoka katika upinzani wa familia jaramoge kwa kujua ama kutojua alikuwa pita waloaringo waziri wa zamani wa elimu katika serikali ya moi. Alipobwagwa katika uchaguzi wa mwaka 1992 alitafuta hifadhi katika chama cha NDP cha Raila Odinga akashinda katika kiti cha Alego Usonga katika uchaguzi wa mwaka 2022 alikuwa miongoni mwa walioteuliwa na chama cha NAC katika viti maalum pamoja na kuwa Jaramogi alikuwa katua viti vyote katika eneo la Luo Nyanza Rais Mustafa Daniel Troiti Charap Moi alihakikisha kuwa na wapo waziri baadhi ya watu kutoka maeneo hayo waliokuwa wakimba nyimbo za nyayo. Mmoja wao alikuwa Dalma Sotieno na hata katika bunge la 11 aliwakumbusha wa bunge kuwa anafahamu mfumo wa vyama na uongozi wake. And if you can manipulate ethnic emotions to believe that you will convey leadership that would take your people to the consumption table at national level, you lock every other leader that does not belong to that political party. Yes. There is nothing special in those leaders of those parties. It is the people's hope that the vehicle called Party A is a vehicle to the consumption table at national level and will give us an opportunity to loot, exploit, and eat from the sweat of the other Kenyans. Dalma ambaye wakati huu ni kamishna wa tume ya mishahara, alisalia katika kanu hata baada ya kushindwa katika uchaguzi wa mwaka 2022 na baadaye akajiunga na ODM katika uchaguzi wa mwaka 2007. Aliposhinda alifanywa waziri wa utumishi wa umma na akashinda ubunge wa Rongo mwaka 2013 lakini akalambishwa sakafu mwaka 2017 mwingine ambaye Moi alifanya naye kazi kwa karibu alikuwa Wilson Ndolo Ayamba alikuwa mbunge wa Kisumu mashambani alioteuliwa na kuwa waziri wa mambo ya nje kutoka mwaka 1990 hadi mwaka 1993 baada ya kifo cha aliyekuwa mtangulizi wake Robert Oko ambaye alifariki katika mazingira ya kutatanisha mwaka 1990 katika siku za uhai wake Robert Ouko alijulikana kuwa kati ya wasemaji bora na ambaye alielewa masuala mengi ya kidiplomasia. Ndolo Aya aliyefariki mwaka 2016 alishindwa katika uchaguzi wa mwaka 1992 na Profesa Anyang Nyongo ambaye alikuwa katika chama cha Ford Kenya na huyo Nyongo baadaye alihama na kuingia chama cha SDP cha Charity Ngilu akawa katibu mkuu wa chama hicho lakini kwa sababu Luo Nyanza ilikuwa ikivutia upande wa Raila Odinga alipoteza kiti chake mwaka saba. lakini SDP ikamteua katika viti maalum kwa sasa Nyongo ni gavana wa kaunti ya Kisumu na alikuwa katibu mkuu wa chama cha ODM kwa siku nyingi Mwingine alijitia katika majaribu ya kupinga nyayo za Raila Odinga alikuwa James Orengo ambaye aligombea urais katika tikiti ya chama cha SDP katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 sawa na kiti cha ugenya. Hata hivyo alikuwa wanne nyuma ya Mwai Kibanki, Uhuru Kenyatta na Simeon Nyachai. Orengo ni zao la Jaramogi Oginga Odinga ambaye alimpendekeza na kuwashawishi wapiga kura kumchagua mara ya kwanza mwaka 1980 akiwa na miaka 29 na kuwa mbunge mchanga zaidi wakati huo. 
Baada ya kifo cha Jaramogi Oginga Odinga, Orengo alimshinda Raila Odinga katika wadhifa muhimu wa naibu wa kwanza mwenyekiti baada ya Paul Mwita aliyekuwa akishikilia wadhifa huo kuonesha dalili za kuhamia chama cha Safina. CIA tu Rafael Tuju ambaye alikuwa waziri wa kwanza wa habari na mawasiliano katika serikali ya NAC kabla ya kukabidhiwa waziri wa mambo ya nje na rais Mwai Kibaki alihudumu muhula moja tu kutokana na kile kinachotajwa kuwa tofauti za kisera kisiasa na Raila Odinga Japo aliingia katika tiketi ya NAC alikuwa upande wa LDP uliokuwa kiongozwa na Raila Odinga lakini baadaye akaanza kuegemea maeneo ya NK kundi lilokuwa la Mwai Kibaki kijana wa Malwa na Chariti Ngilu wakati huu Raila Odinga alimchezea Tuju visivyo katika ngoma yake ya kisiasa ila baada ya uchaguzi wa mwaka 2017 wakaanza kupatana tena wakati huu Tuju akuwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee kinachoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta Mwingine aliyedhania kuwa angeweza kupenya katika ngome ya siasa pasi na baraka za Raila Odinga ni Joe Donde ambaye alikuwa mbunge wa game mwaka 1997 hadi mwaka 2002. Alikuwa kati wa wabunge wawili ambao waligombea ubunge eneo la Luonyanza katika uchaguzi wa mwaka 1997 wakitumia vyama tofauti na NDP na wakashinda pamoja na James Orengo. Wakati mpango wa kuunganisha upinzani ulipoanza na kushika kasi katika hatua tangulizi mwaka 2002. Donde alikuwa katika kundi la Michael Amalwa kijana, Mwai Kibaki na Charity Ngilu na moja kwa moja akatangaza kuwa angetaka kugombea urais. Ni jambo ambalo lilisababisha mkutano wa dharura uliongozwa na mwenyekiti wa kamati kuu ya muungano huo wakati huo, Daktari Willy Mtunga, ambaye baadaye alitukia na kuwa jaji mkuu wa kwanza baada ya ujio wa katiba mpya ya mwaka wa 2010. The member organizations of NAC undertake to desist from issuing any statements or engaging in any activities that may disrupt or otherwise undermine NAC. All differences and disputes between the leadership of the member organizations or between organizations will be referred to NAC coordinating committee for arbitration and subsequent recommendation you know to NAC. Okay that's th those are the two that we have invoked and uh, we respect these structures uh, there have been a lot of uh, issues before this respect these structures uh, there have been a lot of uh, issues before this is not the first one and uh, they will be dealt with there Mwai Kibaki ambaye alikuwa kateuliwa na muungano wake wa NK pia alitoa kauli yake kuhusu swala hilo ambalo lilikuwa likitishia umoja wa upinzani mosi hizo Wengine ambao walikuwa wamejitenga na Raila wakaona bunge kwa paa katika uchaguzi wa mwaka 1997 walijumuisha Achengoneko ambaye alikuwa karibu mno na Jaramogi Oginga Odinga na alikuwa kati ya mawaziri waliojiuzulu nyadha zao na kuhamia chama cha KPU wakati Jaramogi alipohama Kanu mwaka 1966 Kenya is in a crisis at the moment Oneko alikuwa kati ya wafungwa sita wa Kapenguria waliojumuisha Jomo Kenyatta ambao alifungwa wakati wa hali ya hatari ilipotangazwa Kenya mwaka 1952 wakakaa kizuizini kwa miaka kadhaa. Mwingine alikuwa msomi Profesa Uma Muga ambaye pia alipoteza kiti chake cha ubunge alipongangania chama cha Ford Kenya wakati wenzake walikuwa katika mashua ya MV NDP. Hata hivyo ni vema kutaja kuwa walipokuwa wapinzani wapo waliokuwa mashiki wakuu wa Raila Odinga hususan baada ya kugombea urais na kuibuka watatu nyuma ya mshindi Daniel Ritich Arap Moi na Mwai Kibaki ambaye alikuwa wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1997 naunga mkono Mheshimiwa Utieno Kajwang kama secretary wa Legal na Constitution Affairs. Wa kwanza alikuwa Gerald Otieno Kajwang ambaye alikuwa mbunge wa Mbita katika mihula miwili. Kanu ilipongana na NDP na kubuni kanu mpya mwaka 2002. Otieno Kajwang alichaguliwa kuwa katibu wa masuala ya sheria 
huku Raila Odinga akiwa katibu mkuu wa chama cha Kanu baada ya Joseph Kamotho kujiuzulu. Kwa hivyo mimi nikiangalia mambo vile yalivyo Nimeamua Nimeamua kwamba sitatetea kiti cha katibu mkuu Katika serikali ya NAC Raila Odinga alikuwa na imani kubwa kuwa Otieno Kajwang. We are the people who will remove him. I want you to say we are the people. We are the people. Angekuwa miongoni mwa mawaziri wa Kibaki ila hilo alikutukia. Walioteuliwa mbali na Raila walikuwa mbunge wa Rongo siku hizo Ochilo Ayako na Profesa Nyangnyongo ambaye alikuwa karejea nyumbani baada ya kuamua kufanya kazi na Raila Odinga wakati wa kura ya maamuzi mwaka 2005 Otieno Kajwang alikuwa miongoni mwa majenerali wa Raila Odinga kupinga katiba hiyo kwa dhati na akazidisha mapambano haswa wakati Raila alipogombea urais katika tiketi ya ODM katika uchaguzi wa mwaka 2007 ile ya 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 kufika kwa ngwenyi na ogoja wajue tu umefika na iko ya ya hapa Arambe! Arambe! Hii kitu ni mapambano. Tena makali. Vijana musilali, lale lale vijana musilali. Bado mapambano 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 bado basi nikianza unapiga ma, makofi na vingine na mina hii na usilale kwa sababu hii ni mbambu mbaya Katika serikali ya Mseto kati ya Rais Mwai Kibaki na kiongozi wa ODM Raila Odinga Kajwang alikuwa waziri wa masuala ya uhamiaji Jambo lilo dhahiri ni kuwa hata Kajwang alipofariki mwaka 2014 akiwa seneta wa Homa Bay. Mheshimiwa Grace Mwewa. Kaka yake aliyemwachia mirathi ya siasa Moses Kajwang anahulka kama zake na umkumbuka anapohitajika kufanya hivyo. Tupambane ama tusipambane. Vijana musilale. Kaka yao mwingine ambaye anahudumu katika mhula wake wa pili Tom Joseph Kajwang anayekwenda kwa jina la TJ Kajwang ana vituko siasani na haachani na Raila Kamwe An expression of defiance an expression of the fact that we are Kenyans an expression ya kwamba constitution is supreme Tuya firimu nisikie Alikuwa katika mstari wa mbele katika maandamano ya muungano wa Cod kabla ya kuitwa NASA uliokuwa mbioni kuhakikisha kuwa tumea uchaguzi iliyokuwa ikiongozwa na Isaac Hassan inaondoka. Kama hilo halikutosha ili kuonyesha mapenzi ya dhati kwa Raila Odinga, aliongoza kujiapisha kwa Raila Odinga kwa kile Raila alichotaja kuwa rais wa watu wa Kenya. Hilo lilimpa tabu na kafunguliwa kesi mahakamani iliyoelekea kuwa ya uhaini japo kesi hiyo ilitupiliwa mbali Novemba mwaka 2019. Then I'm free. Free. Free, you know? I feel so vindicated. It is like a big lump has left my spine. You see, most times people joke with freedom. It is until you are faced with restriction that you know that freedom is a price that you cannot pay you see treason is the compassion imagination of harming overthrowing a lawful government or restricting a sitting president it is the only law in which the executive have been given authority to exterminate uh, and so i feel like i am 
just a bite of the lion's jaws. <laughs> Katika uchaguzi mdogo wa Kibra uliotokana na kifo cha aliyekuwa mbunge Ken Okoth alikuwa wakala mkuu wa ODM yani wa Imran Okoth ambaye alimrithi kakake katika uchaguzi huo Dhidi ya mgombea wa jubili McDonald Mariga Ati anasema ya kwamba article 100 as read with article 167 ati hiyo tutoe Tumeambiwa ukoti ya kwamba sisi hatukutaki mchezo akileta nyenye nye. Na sachia na kileta nyenye nye. Seneta wa Siaya James Orengo ni kati ya watu ambao wameonekana kuwa karibu sana na Raila Odinga kwani alikuwa wakili mkuu katika kesi ya uchaguzi mkuu uliopita iliyopinga ushindi wa Uhuru Kenyatta katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 8 mwaka 2017 has been an entire charade this is a disaster you do not just hold an election for the sake of it and the election is not about announcing winners and losers nota is hereby issued directing the first respondent to organize and conduct a fresh presidential election in strict conformity with the constitution and the applicable election laws within 60 days let us accept the ruling maraga don't interfere and don't think that because our friends shout and we keep quiet that we are scared of you no we are not we are not You've done your ruling, we have respected it. Let IABC do their job. Let them declare the date. And Raila let us meet at the ballot. Kina mama pia wamekuwa mbeoni kumtetea Raila kuanzia kwa Gladys Wanga ambaye ni mwakilishi wa kike wa Homa Bay na amekuwa akipigia debe ripoti ya kamati patanifu ya kitaifa BBI There is no day never again will women fear every election because they will be displaced Never again will women fear because they will be raped and our girls be defiled because of election Kutekeza kama mtoni furaha na furaha na fokeo kamoto macho si mlia Mwingine mwenye misuli ya Raila Odinga ni mbunge Milio Diambo ambaye siku zote amekuwa kimtetea Raila. Ilivyo ni kuwa watetezi wa Raila baadhi ufaulu japo wengine hujipata katika hali ngumu wakati wa uchaguzi. Paul Nabiswa